Ah, je suis vraiment content pour une fois de ne pas avoir oublié mon, mon micro anti-vent à la maison parce que là, il y a pas mal de vent. D'ailleurs, je vais me dépêcher parce que Ouh, il va bientôt pleuvoir. Je voulais vous dire qu'en France, vous savez qu'il n'y a pas seulement la Tour Eiffel. Il y a des trucs aussi plus hauts que la Tour Eiffel. En particulier, le colossal viaduc de Millau. Il est vraiment... Ah vraiment, il est vraiment énorme. Ça vous donne une, une mégalophobie là, quand vous êtes au pied. Ah, ah mon dieu c'est le pont routier le plus haut du monde. Le tablier à son point le plus haut est à 270 mètres au-dessus de la rivière, le Tarn. Et la pile la plus haute, la pile numéro, la pile numéro 2, je ne vois rien dans l'écran, la pile, la pile numéro 2 qui est la plus haute, est plus haute que la tour Eiffel. La tour Eiffel fait 330 mètres de haut et la deuxième pile là-bas fait 343 mètres de haut. Elle est un peu plus haute que la tour Eiffel. Alors ce pont a été construit pour relier l'autoroute qui descend de Clermont-Ferrand au nord et l'autoroute qui remonte de Béziers au sud. Et ces deux autoroutes ne pouvaient pas se rejoindre à cause d'une grosse vallée, la vallée du Tarn. Donc les voitures, tout le monde, toutes les voitures, tous les camions devaient sortir de l'autoroute, descendre la colline jusqu'à la ville de Millau, traverser Millau, remonter de l'autre côté et reprendre l'autoroute de l'autre côté. Donc je vous laisse imaginer l'enfer que c'était Millau. Donc un jour, ils ont dit « c'est pas possible, la ville de Millau est bien trop engorgée, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose ». Ils ont réfléchi, beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi. Il y a eu beaucoup de propositions et finalement, on a retenu ce pont multi obané un pont à 7 piles multi obané Les difficultés techniques ont été énormes parce qu'il y a aussi beaucoup de vent. Il y a des rafales à 200 km h donc il fallait construire un pont très long très haut et qui résiste au vent, donc ça a été très compliqué. 13 ans d'études, le pont a coûté 320 millions d'euros sur les fonds propres de la société Eiffage. Eiffage là, a réalisé ce pont sur ses fonds propres, donc c'est un pont à péage, hein, il est payant. L'autorité est gratuite, mais le pont lui-même est payant. Tout à l'heure, on va remonter, on va le prendre, ça va être cool. Là, on va, on va descendre, on va aller au, au pied de la pile numéro 2 là, pour aller voir de plus près ce que ça donne. Voilà, ça c'est la pile numéro 2, la plus haute du viaduc de Millau, c'est celle-là qui fait 343 mètres. Donc ça, c'est plus haut que la tour Eiffel. Voilà. Donc ça, c'est la pile la plus haute du pont routier le plus haut du monde. Bon alors, en vidéo, évidemment, ça rend rien. Hein. Sur un écran, c'est tout petit. Mais je vous jure qu'en vrai, c'est différent. Là, ça fait peur comme c'est grand, hein. vraiment. Hein. de ce côté-là et on va pas de l'autre côté non plus. On va pas en bas. C'est dommage. 